অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের চাপে বিপর্যস্ত টেকনাফ উকিয়া নাইখং ছড়ে জনজীবন নানা সংকটে স্থানীয়রা রফতানিমুখী শিল্পে পাঁচটি পণ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নগদ সহায়তা ঘোষণায় সন্তোষ ব্যবসায়ীরা সঠিক কর্মপরিকল্পনার তাগিদ সাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ায় বাজারে কমেছে দাম দিনভর কর্মচঞ্চল পাথরঘাটার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ইন্টারনেট ব্যবহারে এখন পারদর্শী শিশু কিশোররাও অভিভাবক ও শিক্ষকদের নেতিবাচক মনোভাবে সুফল বঞ্চিত অনেকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পরামর্শ এবং সেবা না পেলেও মাদারীপুরে এক বছর ধরে বিল পরিশোধ করছেন বিটিসিএল এর গ্রাহকরা কর্তৃপক্ষ বলছে আরও তিন থেকে চার মাস চলবে পরিস্থিতি দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ শুরুতেই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ গণহারে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে কক্সবাজারের টেকনাফ উখিয়া এবং বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়িতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে তিন থেকে চার লাখ লোকের জনপদে এখন রোহিঙ্গাই ছয় লাখের বেশি এর মধ্যে নতুন করে এসেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ আরও আড়াই লাখ রোহিঙ্গাকে রাখার জন্য দুই হাজার একরের বনভূমিতে নতুন শরণার্থী শিবির করতে যাচ্ছে সরকার সাখর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে পর্যটন শহর কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখি উপজেলা সে সাথে বান্দরবনের নাইক্ষাংছড়ি উপজেলায় তিল ধারণের ঠাই নেই চারিদিকে রোহিঙ্গা আর রোহিঙ্গা পাহাড়ি বন জঙ্গল থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক মানুষের বাসা বাড়ি থেকে বাজারের দোকান কোথায় নেই রোহিঙ্গা এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বারান্দা পর্যন্ত তাদের অবস্থান এমনিতে অনগ্রসর ও দুর্গম এলাকা হিসেবে এসব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তির অন্ত নেই তার সাথে নতুন যুক্ত হওয়া আরও সাড়ে তিন লাখ রোহিঙ্গার কারণে না বিশ্বাস তাদের দশ জনের জিনিস একশো জনে খাইতেছে সেই জন্য জিনিসপত্র দাম দাম বাড়িয়ে গেছে সব खबर स्वाभाविक प्राणारे কিন্তু জীবনের স্থায়ী ঠিকানা কি তা তারা জানে না এই অবস্থায় গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশান্তরী রোহিঙ্গাদের এই বাসমান জীবন কাটছে গাড়িতে বাড়িতে এবং পাহাড় জঙ্গলে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে পানি শূন্যতা সহ নিউমোনিয়া ডায়রিয়া আমাশয় চর্মরোগ আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও নারী স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তারা জল পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে আসিফা যখন বাংলাদেশে পৌঁছালেন তখন কোলের শিশুটি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত তার উপর বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনেক রোহিঙ্গা শিশু এখন নিয়মনিয়ায় ভুগছে আর 
প্রতিদিন উঠিয়ে স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে সব বয়সের রোগীদের ভিড় বাড়ছে বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ হারে এদের মধ্যে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এছাড়া যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করায় বৃষ্টির পানির সাথে জীবাণু আরও ছড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা জ্বর সর্দি কাশি আর ডায়রিয়া আর তারপরে বেশি দুর্বল মানে অনেকদিন রোদে তারপরে বৃষ্টিতে ভিজার কারণে আর হাঁটাহাটির কারণে যেখানে স্কিন ডিজিজ গুলা বেশি যে পরিমাণ রোগী এখানে আছে এবং আমরা দিতেও কিন্তু আমরা সবাইকে যে দিতে আমাদের কিন্তু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি তিনটা মোটা থাকে ভাগ করে আমরা স্বাস্থ্য সেবাটা দিচ্ছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের সঙ্গে বাড়িয়েছি এবং আমরা টোটাল কাবারও করেছি এবং আমরা দুই তিন দফা ওখানকার ম্যাক্সিমাম আমরা ক্যাম্পেইনও করেছি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোর আশেপাশে প্রতিদিন এ ধরনের ছোট ছোট চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়া হলেও ঔষধ এবং পথ্যের যে অভাব রয়েছে সেটি সংকট কিন্তু প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে দিন দিন কক্সবাজারের সিভিল সার্জন জানান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এতগুলো লোকের এই স্বাস্থ্যসেবা যা খুব কিন্তু কম মানে কম কথা না আর কি এতগুলো লোকের তারপরেও আমাদের বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে ওদের দিক নির্দেশনায় একুশটা মেডিকেল টিম আছে এই মেডিকেল টিম গুলো যেখানে ছড়ানো ছিটানো শরণার্থীগুলো আছে রোহিঙ্গারা আছে ওদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে এগুলো ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের উদ্যোগের সাথে সাথে এসব শরণার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ উখিয়া কক্সবাজার এই মুহূর্তে কক্সবাজারের কুতুপালং এলাকায় আছেন রিপোর্টার কোমল দে রোহিঙ্গা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে কোমল রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিশ দিনের মাথায় এসে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে রোহিঙ্গারা এতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গারা কক্সবাজার টেকনাফ উখিয়া সড়কের মাঝে অবস্থান নিয়েছিল তাদের বসতি ছিল রাস্তার অনেক উপরে এবং এর ফলে কিন্তু এখন সেটা কেটে শুরু করেছে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আমরা দেখেছি রাস্তার উপর যেসব বসতি ছিল পলিথিনের ছাপড়া ছিল সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তবে রাস্তার উপরে এখন কিছু রোহিঙ্গা আছে অবস্থান নিয়ে বিশেষ করে ত্রাণের আশায় কিংবা কোথাও যেতে না পেরে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা ত্রাণ পাবে আশায় কারণ আপনারা জানেন যে রোহিঙ্গা যে মানবিক সংকট শুরু হয়েছিল এই রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ফলে সেটা কিন্তু এখনো কাটছে না বরং সময় যত গড়াচ্ছে সেই সংকট ততটাই বাড়ছে বনে বনে হচ্ছে যে পরিমাণ এখানে ত্রাণের প্রয়োজন তার বিন্দু মাত্র ত্রাণ দিতে পারছে না কোনো সংস্থা প্রথম দিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়েছিল রাস্তা থেকে ত্রাণ ছুড়ে মারা হয়েছিল সে ত্রাণ এখন বন্ধ গতকাল থেকে জেলা প্রশাসন সে ধরনের যে অনিয়ন্ত্রিত যে ত্রাণ দেওয়া সেটা বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং তারা বলেছে যত রকম ত্রাণ আসবে তারা উখিয়ায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে স্থানান্তর করতে হবে সেখান থেকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেটা ত্রাণ দেওয়া হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোথাও ত্রাণ দেওয়ার খবর শুনলে কিংবা কোনো গাড়ি দেখলে এখনই কিন্তু রোহিঙ্গারা ছুটে যাচ্ছে ত্রাণের আশায় এখানে যে হাজার হাজার রোহিঙ্গা কিন্তু ভোর থেকে অপেক্ষা করছিল ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের আওতায় যে খাবার বা ত্রাণ দেওয়া হবে সে তার জন্য এখন এখানে তো তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে এবং তালিকার পর তারা মূলত তাদের অফিসে গিয়ে প্লাস্টিক বিস্কিট কিংবা চাল তবে সবাইকে সব ধরনের খাবার দেওয়া হচ্ছে না এখানে শুধুমাত্র এখন যারা কোনো ত্রাণ পায়নি তাদেরকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যায় ত্রাণের মধ্যে রয়েছে চাল বিস্কিট এবং প্লাস্টিক আপনারা জানেন কত কদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছিল যেখানে এখানে তারা থাকতে পারছিল না তারা মানবেদের জীবনযাপন করতে হচ্ছিল সে অবস্থা থেকে বেশি যে উত্তরণ হয়েছে তা কিন্তু না অর্থাৎ এখন পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে কোনো ত্রাণ দেওয়া যাবে না সবাই ওই যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আছে তারা মূলত আজকে থেকে ত্রাণ তারা দিচ্ছে তবে প্রথম পর্যায়ে এখানে টোকেন সংগ্রহ এবং নাম লিপিবদ্ধ এবং সেই টোকেন নিয়ে তারপর তারা যাবে তাদের অফিসগুলিতে এবং সেখান থেকে তারা ত্রাণটা পাবে তো বলা চলে যে একটি বিপর্যয়কর অবস্থা কিন্তু এখন উত্তরণ করেনি তো কবে নাগাদ এটি উত্তরণ করবে তাও বলা যাচ্ছে না কারণ রোহিঙ্গাদের যে অনুপ্রবেশ সেটা কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না ইতিমধ্যে তিন লাখ সত্তর হাজারের বেশি রোহিঙ্গা কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং সীমান্তে আরও প্রায় এক লাখের মতো রোহিঙ্গা হতো অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আছে এবং অনুপ্রবেশের জন্য তারা সুযোগ খুঁচে বা অনুপ্রবেশের করছে আসছে আমরা যতটুকু কথা বলেছি মিয়ানমার নাগরিকদের সাথে তারা বলছে তারা সেখানে মধ্যে প্রাণ বয়ে তারা পালিয়ে আসে মিয়ানমার বাহিনীর শাসক বাহিনীর যে নির্যাতন সেই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তাদের এই দেশান্তরী কারণ এখনো তারা যেটা দাবি করছে তারা যখন বাড়িঘর ফেলে চলে আসছে সে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে মিয়ানমার বাহিনী এমনটি বলছেন এখানে আসা রোহিঙ্গারা তো বলা চলে তারা দেশ ত্যাগ করেছেন এখন তারা মানব চর মানবত
তো কাজল একটিও এতটুকু বলা চলে যে রোহিঙ্গা যে অনুপ্রবেশ হয়েছে সেটা কিন্তু ভয়াবহ রকমের বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছে কক্সবাজারের টেকনাফ উখিয়া বান্দরবান এখান ছিল উপজেলাগুলো সেখানে তেমন খাবার নেই স্থানীয়রা চরম বেকায়দায় পড়ছেন তাদের জন্য তো বলা চলে একটি বিপর্যয়কর যে অবস্থা সেই অবস্থাটাও কিঞ্চিত মাত্র উত্তরণ ঘটলো তা কিন্তু আরো সময় লাগবে এই উত্তরণ দিয়ে রক্ষা পেতে তো কাজল এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল কতুপালং শরণার্থী শিবির থেকে সর্বশেষ शशव कक्सबाजार कूतुपालंग रोहिंगा सार्विक अवस्था जाना सहकर्मी कमल दे रप्तानी मुखी शिल्प खतर बजार सम्प्रसारण नतून कर पांच टी पण्य नगद सहायतार घोषणा दिए बैंक रप्तानी बाढ़ाते केंद्र बैंक पदक्षेप के इतिबाचक हिसाब से देखले अवकाठाम उन्नयने विशेष नजर देर तागिद दिए विशेषज्ञा तर मत उपयुक्त कर्म परिकल्पना व्यर्थ हम घोषणाते ही सीमाबद्धल मामुन अब्दुल्ला रिपोर्ट जेको देशर अर्थनीतर चा शक्तिशाली करते बड़ भूमिका था देश के रप्तानी आयर से गुरुत्व विवेचन रप्तानीमुखी शिल्प के उत्साहित करते चलती अर्थ बचरे पांच टी खत के नगद सहायता देर घोषणा दिए बांगलेश बैंक केंद्रीय बैंक परिपत्रे बला सफ्टवेर आई टीएस और हार्डवेर दस शतांश सिन्थेटिक और फेब्रिक्सर मिश्रणे तैरी पदुकाय पंद शतांश एक्टिव फार्मासिटिकल्स इनग्रेडियंट्स एपीआई ते बीस शतांश एक्मिलेटर बैटारी पंद शतांश ए नारिकेल छोबड़ार आश थे उत्पन्न पन्न्य रप्तानी देा बीस शतांश नगद स्वागत फिनिश पन्न्य रप्तानी नगद सहायता दी रप्तानी आय आसंगा भाव सरकार प्रशंसा पाग्य सूझक कगिए सक्षमता बढ़ान परामर्श विशेषज्ञ घोषणा दिए सकाल टाना बिस्टी राजधानी विभिन्न सड़क सृष्टि जलबद्धता এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন অফিসগামী মানুষ এই মুহূর্তে শান্তিনগর এলাকায় আছেন রিপোর্টার বিলায়ত হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে বিলায়ত কাজল আসলে বৃষ্টি বিলাস তো দূরের কথা রাজধানীবাসীর কাছে এখন দুর্ভোগের আরেক নাম কিন্তু এই বৃষ্টি অর্থাৎ আমরা সকাল থেকে যে মুষলধারে বৃষ্টিপাত দেখেছি সেটির কারণে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কগুলোতে যেই জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেটির কারণে মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু বেড়ে গিয়েছে এবং মানুষ যারা কাজে কাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন তারা প্রচুর পরিমাণ দুর্ভোগে পড়েছেন ভোগান্তিতে পড়েছেন যারা স্কুলের শিক্ষার্থী রয়েছেন তারাও একই ধরনের দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজধানীর শান্তিবাগ এলাকায় এখানকার চিত্রটা যদি আপনাকে একটু দেখাই তাহলে শান্তিনগর থেকে রমনার দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেই রাস্তাতেও মোটামুটি বলা যায় যে অনেক পানি আর শান্তিনগর থেকে মালিবাগের দিকে যে রোডটি গিয়েছে সেই রাস্তাতেও প্রচুর পরিমাণ পানি উঠে পানি উঠে গিয়েছে বলা যায় যে অনেকটা হাঁটু পরিমাণ পাঠে পানি আর এর আগে আমরা মৌচাক এলাকার খবর বলেছিলাম যে মৌচাক এলাকায় শান্তিনগর যে পরিমাণ পানি দেখেছি তারও অনেক বেশি অনেক প্রচুর পরিমাণ পানি ছিল রাজধানীর মৌচাক এলাকায় রাজধানীর নগরবাসী বলছেন যে আসলে যে জলবদ্ধতা আসলে সৃষ্টি হয়েছে এর কারণে তাদেরকে এটি তাদের এক ধরনের নিয়তি যে তারা আসলে দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে কাজে বেরোতে হচ্ছে দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল কলেজে যেতে হচ্ছে এই আসলে রাজধানীতে একটু বৃষ্টি হলে আমরা বরাবরই দেখি যে হাঁটু 
পরিমাণ পানি উঠে যায় আর প্রধান সড়কগুলোতে যে পরিমাণ পানি আমরা দেখছি তার থেকে কিন্তু বেশি পরিমাণ পানি হচ্ছে রাজধানীর সরি সরু গলিগুলোতে সেগুলোতে একেবারে হাঁটুর উপরে পানি উঠে যায় আর বলা যায় যে আসলে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সে অর্থে না থাকার কারণে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সঠিকভাবে না থাকার কারণেই পানিগুলো আসলে নিষ্কাশনের জায়গায় সেভাবে পাচ্ছে না নগরবাসী বলছেন যে আসলে যে যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তারা যদি এই বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে এটি আসলে সমাধানের ব্যবস্থা করেন তাহলে হয়তো তারা এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন আর আপনাকে বলে রাখি যে শান্তিনগর এলাকা থেকে রাজারবাগ হয়ে কমলাপুরের দিকে যে এই সড়কটি গিয়েছে সেই সড়কেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানি আর আমরা একটু আগে জেনেছি যে রাজধানীর নয়া পল্টন এলাকা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আসলে পানিতে মোটামুটি বলা যায় যে হাঁটু পরিমাণ পানি উঠে গিয়েছে এর বাইরে আমরা বেশ কয়েকটি এলাকার খবর যদি বলি যে জিগাতলা শহর রাজধানীর মিরপুর টোলার বা ওই অঞ্চলগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে পানি রাস্তায় উঠে গিয়েছে এই পানির কারণে যে জলবদ্ধতার যে তৈরি হয়েছে সেটি আসলে এখন মানুষ দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছেন আর এই দুর্ভোগের অন্যতম আরেকটি বড় যে দুর্ভোগটি সেটি হচ্ছে জলবদ্ধতার কারণে রাজধানীর সড়কগুলোতে প্রচুর পরিমাণে যানজট লেগে যায় এই যানজটের কারণে আর এই যানজট একেবারে যানজটটি একেবারে ক্লিয়ার হতেও বেশ সময় লেগে যায় আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যে এখনও শান্তিনগর এলাকার যেই সড়কটিতে আমি রয়েছি সেই সড়কেও বেশ সময় ধরেই গাড়িগুলো আটকে আছে যানজটের কারণে তার তার উপরে এই পানির নিচে যে রাস্তার মধ্যে খানাখন্দর কারণে সমস্যাটা আরও বেশি হচ্ছে তো রাজধানীর শান্তিনগর এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কাজল দর্শক সকাল থেকে টানা বৃষ্টিতে নগরবাসী ভোগান্তির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী বিলায়ত হোসাইন ব্রডব্যান্ড ও ওয়াইফাইয়ের এই যুগে বয়স্কদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিশু ও কিশোররাও পারদর্শী হয়ে উঠছে ইন্টারনেট ব্যবহারে তবে এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সুফল বঞ্চিত হচ্ছে অনেকে এছাড়া অভিভাবকদের সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে অনেকেই আসক্ত হয়ে পড়ছে ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকগুলোতে রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে শতাধিক শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত সময় সংবাদের এক জরিপে এমন চিত্র উঠে এসেছে আল মামুনের ছবিতে রাশিদ বাপের রিপোর্ট রাজধানীর একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাতুল ইন্টারনেট ব্যবহারে পারদর্শী খুদে শিক্ষার্থী পড়ালেখার বাইরে সময় কাটায় ফেসবুক ইউটিউব এবং অনলাইনে বিভিন্ন গেমস খেলে প্রায় একই ধরনের অ্যাপস কিংবা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া শিক্ষার্থী সুজয় মাহমুদ ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে মিল থাকলেও উদ্দেশ্যগত দিকে উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য ইউটিউবে সার্চ দিয়ে প্রোগ্রামিং এর অনেক কিছু শিখি ট্রেলার গুলো মুভির ওগুলো দেখি নতুন গানগুলো দেখি ফেসবুকে আমি বিভিন্ন রোবটিক্স ইলেকট্রনিক্স এবং প্রোগ্রামিং গ্রুপে রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া শতাধিক শিক্ষার্থীর উপর সময় সংবাদের এক জরিপে দেখা গেছে এদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আশি শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা আটচল্লিশ শতাংশ ইন্টারনেট সম্পর্কে তেতাল্লিশ শতাংশের বাবা মায়ের ধারণাই নেতিবাচক এদের অনেককেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় অভিভাবকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আবং বেশি মানা করে যাতে ফেসবুক বা ইন্টারনেট এসব যাতে ইউজ না করি বাবা মা আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য পারমিশন দেয় না তারা এটাকে খারাপ চোখে দেখে তো কাগজে কলমে পড়ালেখার পাশাপাশি বিশ্ব যখন দিন দিন নির্ভরশীল হয়ে উঠছে ইন্টারনেট ভিত্তিক পাঠ প্রক্রিয়ায় ঠিক তখন শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি অংশ ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে আটকে আছেন শিক্ষার্থীদের বয়সের বেড়া জালে আবার অনেক অভিভাবকই সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে ভোগেন অজানা আতঙ্কে মাঝে মাঝে তো টেনশন হয় যে ফেসবুকে আসলে কি হয় তেমন কিছু তো আমরা বুঝি না এসএসসি লেভেল পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য এটা খুব বেশি সুফল বয়ে আনে না ইন্টারনেট এমন কোন জায়গা নয় যেই জায়গাতে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে ব্যবহার করতে হবে এখন আমি যদি ইন্টারনেটে টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল ছড়া পড়ি তাহলে আমার চার বছর বয়স হলে অসুবিধা কি আছে অযাচিত নিষেধাজ্ঞা নয় বরং নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইন্টারনেটের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আগামী প্রজন্ম অতিরিক্ত 
तो समय इंटरनेटे थका निसंदेह खराब आपनी जो सठीक पथे परिचालित करते अपना सन्तान नष्ट हार को कारण नहीं सन्तान मध्य आत्मनियंत्रण के कौशल छोट बला रूपी रोपण कर देवा अशुभ के जान से चिंते परे और अशुभ के जान से ना बोलते परे सन्तान इंटरनेट व्यवहार नहीं जो को अभिभावक उद्विग्न ठीक तक ये सब शिशु किशोरा अनल शिखे ज्ञान विज्ञान नाना अनुषंग विशेषज्ञ मन करें प्रजुक्त सठीक व्यवहार ही पारे आज के तरुण आगामी दिन में डिजिटल बांगलेश गार दक्ष कारीगर हिसाब से गढ़े तुलते राशेद बाप्ती समबादा मदारीपुर एक बचर बसि समय टेलिकम्यूनिकेशन कम्पानी लिमिटेड सेवा ना पे बिल परशोध करते हम साधारण ग्राहक संजुक विच्छिन्न थाधिक बार अभिजोग कर ले मिले ना को समाधान विटिसल कर्मकर्ता समस्या समाधान समय लगे और दुई थ तीन मास संजय कर्मकार अभिजीत तथ्य और सदा तक तोला छवि डेस्कपोर्ट मदारीपुर सदरे बांगलेश टिकम्यूनिकेशन कम्पानी लिमिटेड विटिसिएल तीन हजार चौबीस टेलिफोन संजोग धारण क्षमता थकले शुरूते एर ग्राहक संख्या छो दुई हजार करपक्षर उदासीनत बर्तमान ता कमे दाड़ी है नयते गत एक बचर बसि समय अनेक ग्राहक यह सेवा वंचित भुक्भोगी ग्राहक अभिजोग एक बचर बसि समय सेवा ना पे गुणते हे टिफोन और इंटरनेट बिल छयस लाइन विच्छिन्न रही है और विच्छिन्न थकाय छयस बिल आस्ते आस्ते बिल दिए जा सेवार मान नहींटिसिएल इंटरनेट व्यवहार करते टिफोन बिल एवं इंटरनेट बिल आसते लाइन छोटी कर्मकर्ता सार्विस ठीक मत ना पार कारण जिला प्रशासन शीघ्र ही समस्या समाधान कथा पदक्षेप नया कर विटिसिएल मदारीपुर अफिसर तथ्य तो मते सड़क उन्नयन मदारीपुर सदर मुस्तफापुर शहर चौरस्ता पर्त तो, आठ किलोमीटर अंश कैकटी स्थान विटिसिएल काटा पड़े ये संजुक विच्छिन्न हो दुशोर बेसि ग्राहक टेलिफोन और इंटरनेट सेवा वंचित हो मदारीपुर शीघ्र चट्टग्राम कक्सबाजार रेलपथ निर्माण अर्थनैतिक अंचल करपक्ष बेजार निर्वाह चेयरमैन पवन चौधरी गतकाल राजधानी होटेल सोनारगे सुपार पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बेजार चुक्ति स्वर अनुष्ठने कथा समझोता चुक्त आवत्य महेशखाली अर्थनैतिक अंचल तीन ए तीन सौ एकर जमी पेट्रोकेमिकल रिफाइनारि पेट्रोलियम मजूदगार और एलपिजी टार्मिनल और विद्युत केंद्र स्थापन अनुष्ठने एस डिजि मुख्य समन्वयक अबुल कलम आजाद सारा देश अर्थनैतिक अंचल गढ़े तोलार जो एक ही साथी अनेक जमी ना नहीं पर्याय्रमे जमी उन्नयन क्या करार परामर्श दें झाके झाके इलिश धरा पड़ा पाइकारी बजारे कमे दाम देशर अन्यतम मत्स्य अवतरण केंद्र बरगुनार पाथर घाटा एन कर्मचंचल थे दिनभर पाइकारा बोलान देशर मोकामगते जे परिमाण मेर चाहिदा पूरण करा सम्भव तब अवतरण केंद्र कर्मकर्ता ईदे चाहिदा कमे जावे पाइकारी पर्याय दाम कमे इलिशर विस्तारित तो एम ए आजिमे रिपोर्टे सकाल सन्ध्या एकर पर एक ट्रलार के बिक्र जो माच आस बरगुनार पाथरघाटा विएफडिसी घाटे अवतरण केंद्रटर कानाय कानाय परिपूर्ण रूपाली इलिशे माच के बरफ बोझाई को देशर विभिन्न मोकामे माछ पाठाते व्यस्त पाइकारा ईदर पर कैक दिन व्यवधान मेर दाम मनपूर्ति पांच छय हजार टाक कमे और पर्याप्त माँ थकाय चाहिदा अनुजाई माँ पाठाते पर पाइकारा मत्स्यजीवी बर्तमान साधारण मानुषर क्रय क्षमतार मध्य चले मेर दाम भाद्र मास भाई भाद्र मासे श्रावण भाद्र मासे मैं तुलन संख्या बेसि कमे जगह जमन कम मोकामे चाहिदा 
ঈদের আগে যে মাছের দাম মন প্রতি সাতাশ থেকে আঠাশ হাজার টাকা ছিল বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে একুশ হাজার টাকায় পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী এ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত এক হাজার ছয়শ মেট্রিক টন মাছ বিক্রি হয়েছে এখানে এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা सरकार करूपण कर संश्लिष्ट मंत्रणालय पाठान जिला मत्स्य कर्मता এক কোটি টাকার মাছ বের হয়ে চলে গেছে এখন আমরা এই বন্যা কবলিত মানুষগুলি সবাই নিঃস্ব হয়ে গেছি খুব দুর্যোগের মধ্যে আছি আপনারা যদি সরকারিভাবে কোনো ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমাদের একটা নিঃস্ব এই ক্ষতি প্রেক্ষিতে আমরা পুনর্বাসনের চাহিদা আমরা অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছি পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্দ পেলে পরে আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে পুনর্বাসনের নীতিমালা মোতাবেক আমরা পুনর্বাসিত করব বলে শুধু চাল নয় মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের অপতৎপরতায় কোনো পণ্যই সরাসরি দেশের বড় পাইকারি বাজারে আসতে পারে না আর এই কারণে অস্থির হয় নিত্য পণ্যের বাজার এমন অভিযোগ পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মোস্তফা কামালের গতকাল সেরে বাংলা নগরে এনএসসি সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় গত অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়ে এই ডিপি বাস্তবায়ন দুই শতাংশ বেশি হয়েছে বলেও জানায় মন্ত্রণালয় বৈঠকে গণমাধ্যম কর্মীদের করা প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান মানবিক কারণে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গাদের পুনরায় মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি করছে সরকার সরাসরি বাজারে কোনো জিনিস আসে না এখানে এই একটা ভীষণ মারাত্মক সমস্যা কয়েক হাত হয়ে এগুলো আসে এবং এই মিডিল মিডিলম্যান মিডিলম্যান যারা তারা দে আর ইমিনসলি বেনিফিটেড রোহিঙ্গা সমস্যা কিন্তু নতুন সমস্যা না ওই মানবিক কারণে তাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি এটা টেম্পোরারি আমরা এখন সারা বিশ্বের জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি করে যাচ্ছি এবং আমরা জনমত সৃষ্টি করতেও পেরেছি এবং সবাই আজকে সোচ্চার যে এটা অন্যায় করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আবার সেখানে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাই কথা বলছেন কদিন পরেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা দেবী দুর্গা আসছেন মর্তলোকে তার আগমনকে ঘিরে তাই এখন ব্যস্ত সিরাজগঞ্জের পালপাড়ার প্রতিমা তৈরির কারিগররা দিনরাত পরিশ্রম করে নিপুণ হাতে গড়ছেন দেবদেবীর অবয়ব বিক্ষুকুডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন প্রতিমা তৈরিতে এখন মুখরিত সিরাজগঞ্জের পালপাড়াগুলো পূজা ঘনিয়ে আসায় যেন দম ফেলার ফুরসত নেই কারিগরদের কাজের চাপ বেশি থাকায় পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করছেন বাড়ির মহিলারাও এখন চলছে খড় আর কাদা মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরির প্রাথমিক কাজ এরপর প্রতিমাতে দেয়া হবে রং তুলির আচর তবে প্রতিমা তৈরির জন্য বাস খর মাটি সহ অন্যান্য উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বাড়েনি প্রতিমার মূল্য জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা জানালেন আসন্ন দুর্গা পূজার সব ধরনের প্রস্তুতির কাজ চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ এখন রং তুলির কাজ শুরু হবে আমরা আশা করি প্রতিবারের মতো এবারও সিরাজগঞ্জে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে আমরা পূজার কাজ সম্পন্ন করব আর প্রতিমা তৈরির কারিগরদের পাশাপাশি পূজার সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের কথা জানালেন পুলিশের কর্মকর্তা আমাদের পুলিশ মোতায়েন করেছি এবং আমরা নজরদারিতে রেখেছি যাতে এই প্রতিমা তৈরির কার্যক্রমটা সুন্দরভাবে হয় এবং এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে এবার সিরাজগঞ্জের নয়টি উপজেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ধরনী শক্ত মাটি নরম করে মৃৎশিল্পী তার নিপুণ হাতে গড়ে তুলছেন দেবী দুর্গার এক একটি প্রতিমা আর কদিন বাদে পুজো তাই তো এখন ব্যস্ত সময় পার করছে পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা রিঙ্কু কুণ্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ এখন থেকে ব্যাংকগুলোতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বা বিষয় নির্দিষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকার্স সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজল কবির এ নির্দেশনা দেন সবাই বলা হয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিষয় বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করা যাবে না যে কোনো বিষয় বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা ব্যাংকের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন 
এছাড়া বেসরকারি ব্যাংকগুলো স্বতন্ত্র নিয়মে নয় সরকারি ব্যাংকের নিয়মেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করবে ব্যাংকগুলো সবাই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে থাকা খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরতে ব্যাংকগুলোকে কঠোর হওয়ার নির্দেশনা দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর রংপুরে চতুর্থ প্রজন্মের প্রযুক্তি সম্মিলিত নিরাপদ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ট্যাব এন পে চালু করেছে মেঘনা ব্যাংক গতকাল রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বেগম রোকেয়া মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সেবার উদ্বোধন করেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মেঘনা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আমিন এ সময় প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন দুই সালে সফলভাবে ব্যয় সংকোচন প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসবে ক্রিস এমনটাই জানিয়েছেন গ্রিক প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস গ্রিসের থেসালোনিকি শহরে দেশটির শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে দেয় এক বক্তব্যে তিনি বলেন দেশের অর্থনীতিতে এখন স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করেছে এ সময় আগামী বছরের মধ্যে দাতা গোষ্ঠীর ঋণের চক্র থেকে বের হওয়ার প্রত্যয় জানান তিনি দেউলিয়াত এড়াতে ন্যায় গ্রিসের আট কোটি ইউরোর ঋণের মেয়াদ শেষ হচ্ছে দুই সালে ঋণ চক্রে পড়ে বিভিন্ন সরকারি ব্যয়ে সরকারি খাতে ব্যয় কমানো কর্মী ছাটাই সহ নানা ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করে দুই হাজার ষোলো সালে ক্ষমতায় এসে দেশের জনগণের সমালোচনা ও বিক্ষোভের শিকার হয়েছেন তিনি বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের আওতায় শুক্রবার রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবাগে শুরু হতে যাচ্ছে চায়না রাশিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক ফোরাম এ ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অন্তত একশো ব্যাংকার ও প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তারা ফোরামে অংশগ্রহণকারীরা দেশের শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুই দেশের অংশগ্রহণ নিয়ে সমালোচনা করবেন এ সময় ব্যাংক সেন্ট পিটার্সবার্গের সাথে চীনের ইনসপায়ার গ্রুপের একটি সমঝোতা চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে একই সময় সেন্ট পিটার্সবার্গ ও হেভি প্রদেশের সানহে শহরের মধ্যে শুরু হতে যাওয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি প্রকল্পের উদ্বোধন হবে এ প্রকল্পের আওতায় দুই দেশের মধ্যে নির্মাণ হবে সিনো রাশিয়ান শিল্প পার্ক এবং সিনো রাশিয়ান বিজনেস পার্ক এ প্রকল্পগুলো দুই দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সৃষ্টি করবে নতুন প্ল্যাটফর্ম এবার জানিয়ে দেবো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের পরিস্থিতির খবর চলে যাচ্ছে ডিএসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দর্শক আমরা এখন পর্যন্ত ডিএসির যে অবস্থা সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখন পর্যন্ত টপ টোয়েন্টি যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে লাফার্স সুরমা সিমেন্ট প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর কিন্তু এখন দেখছি আমরা শেষট্টি টাকা আশি পয়সায় অবস্থান করছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কিন্তু ঊনসত্তর টাকা ত্রিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল ছেষট্টি টাকা দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে লঙ্কা বাংলা ফিনান্স প্রতিষ্ঠানটি শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত তেষট্টি টাকা আশি পয়সা অবস্থান করছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল চৌষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল তেষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা তিন নম্বর অবস্থান রয়েছে স্কোয়ার ফার্মা প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর রয়েছে তিনশো টাকা ষাট পয়সা যার সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ছিল কিন্তু তিনশো টাকা নব্বই পয়সা সর্বনিম্ন ছিল দুইশো আটানব্বই টাকা সত্তর পয়সায় চার নম্বর অবস্থান রয়েছে যমুনা ওয়েল প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত দুইশো সতেরো টাকা আশি পয়সা অবস্থান করছে যার সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ছিল কিন্তু দুইশো উনিশ টাকা সর্বনিম্ন ছিল দুইশো বারো টাকা চল্লিশ পয়সা পাঁচ নম্বর অবস্থান রয়েছে নর্দার্ন জুট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর ছয়শো চুরানব্বই টাকায় অবস্থান করছে সর্বোচ্চ মূল্য ছিল সাতশো আঠারো টাকা আশি পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু ছয়শো ছেষট্টি টাকা নব্বই পয়সায় এছাড়া পাঁচ ছয় নম্বর অবস্থান রয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর ষোলো টাকা ষাট পয়সায় দেখছি আমরা লেনদেন হচ্ছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল সতেরো টাকা বিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা সাত নম্বর অবস্থান রয়েছে সিএমসি কামাল প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর সাতাশ টাকা ষাট পয়সা অবস্থান করছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল সাতাশ টাকা আশি পয়সা সর্বনিম্ন ছিল সাতাশ টাকা ত্রিশ পয়সায় আট নম্বর অবস্থান রয়েছে সিটি ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত ছেচল্লিশ টাকা দশ পয়সায় হাত বদল হচ্ছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ছেচল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু পঁয়তাল্লিশ টাকা নব্বই পয়সায় এছাড়া নয় নম্বর অবস্থানে দেখছি আমরা মিথুন নিটিং অ্যান্ড ডায়েন্স প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর তিপ্পান্ন টাকা সত্তর পয়সায় এখন পর্যন্ত লেনদেন হচ্ছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল চুয়ান্ন টাকা নব্বই পয়সা এছাড়া সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু বানো টাকা বিশ পয়সায় এছাড়া দশ নম্বর অবস্থান রয়েছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর ছত্রিশ টাকা দশ পয়সায় হাত বদল হচ্ছে সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কিন্তু ছত্রিশ টাকা ত্রিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সায় দর্শক এখন পর্যন্ত এই ছিল ডিএসির লেন
অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের চাপে বিপর্যস্ত টেকনাফ উখিয়া ও নাইখং ছড়িয়ে জনজীবন নানা সংকটে স্থানীয়রা রফতানিমুখী শিল্পের পাঁচটি পণ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নগদ সহায়তা ঘোষণায় সন্তোষ ব্যবসায়ীরা সঠিক কর্মপরিকল্পনা তাগিদ সাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ায় বাজারে কমেছে দাম দিনভর কর্মচঞ্চল পাথরঘাটার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ইন্টারনেট ব্যবহারে এখন পারদর্শী শিশু কিশোররাও অভিভাবক ও শিক্ষকদের নেতিবাচক মনোভাবে সুফল বঞ্চিত অনেকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পরামর্শ এবং সেবা না পেলেও মাদারীপুরে এক বছর ধরে বিল পরিশোধ করছেন বিটিসিএল এর গ্রাহকরা কর্তৃপক্ষ বলছে আরও তিন থেকে চার মাস চলবে পরিস্থিতি এই ছিল এ সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের